这里啊，就是上海青帮老大杜月笙开的和平饭店。在旧上海滩，不管你犯了多大的事儿，直接进了和平饭店，没人敢动你。杜月笙早期卖梨为生，削梨的手艺那是一绝，绰号莱阳梨。从水果小贩到黑帮老大，又到社会名流，他有什么过人的本事啊？他的为人处事非常有一套。下面的故事呢，足以证明这一点。一般人在飞黄腾达以后，最忌讳提及当年落魄的历史，而杜月笙就是个例外。每一次回到当年卖梨的地方，都有一群乞丐围着他，扯开嗓子大叫：“莱阳梨，莱阳梨，给点钱吧，给点钱吧！”他不但不生气，反而叫手下多给一点。还有一次，跟他一起打天下的兄弟啊，故意拿个梨摁在他的手上，来削一个。削完梨之后呢，他不但不生气，反而说道：“我的手艺不减当年吧。”表面是在削梨，其实啊，把人做到了极致。记得杜月笙的语录里面说过这么一句话：“头等人有本事没脾气，二等人有本事有脾气，末等人没本事大脾气。”你觉得杜月笙说的对不对呢？关注小陈，下一期我带你们走进和平饭店。